Bottar av olika typ har blivit allt vanligare i vår vardag. Ordet bot kommer ursprungligen från robot, men medan en robot har en fysisk kropp är bottar datorprogram som inte har någon fysisk representation överhuvudtaget. Så medan en robot kan hjälpa till i det fysiska, delta i operationer för att bygga hus, för att finnas med i fabriker och så vidare, hjälper en bot till i det digitala. Genom att till exempel automatiskt utföra givna enkla uppdrag enligt ett givet mönster eller utgående från det som sker i omgivningen. Bottar kan användas i många olika sammanhang och vi kommer här att fokusera på två typer. Chatbottar och påverkansbottar. Chatbottar simulerar mänskliga konversationer och används till exempel för kundbetjäning, för att ta emot beställningar, hjälpa till med bokningar eller svara på frågor i en given kontext. Det finns till och med chatbottar som ska kunna minska risken för depression genom att alltid finnas där som stöd och bollplank. En av de stora fördelarna med chatbottar överlag är just att de alltid är tillgängliga. Dessutom i de sammanhang där användaren befinner sig. En chatbot har heller inga känslor och orkar därför svara på samma fråga om och om igen utan att bli frustrerad. I den enklaste formen bygger chatbotten på förprogrammerade svar som personen kan välja bland för att driva diskussionen vidare. Chatbotar som drar nytta av artificiell intelligens kan däremot lära sig av det som människan skriver eller säger, försöka förstå frågan och också då svara på den med ett språk som låter naturligt. Och för att en sån här AI-baserad chatbot då ska fungera smidigt är språket centralt. Botten måste kunna tolka den fråga vi ställer, ta reda på ett bra svar och sen formulera det på ett sätt som vi förstår. Så botten måste ta reda på vad är det egentligen som användaren vill? Vad är egentligen den här frågan och vad är sen svaret? Så botten måste kunna tolka vår text eller vårt tal, svara på den här frågan och sen också formulera det här svaret på ett sätt så att vi förstår det. Och om en chatbot sen dessutom ger oss dåliga, felaktiga eller fördomsfulla svar eller upprepade gånger svarar i stil med jag vet inte, jag förstår inte, pröva igen kommer vi rätt snart att sluta använda den. De stora teknikjättarna skapar i första hand system som fungerar på de stora världsspråken som till exempel engelska och kinesiska medan mindre språk inte prioriteras i utvecklingen. Så för att vi ska kunna få chattbottar och andra lösningar som även förstår svenska och till och med finlandssvenska behöver vi se till att det finns bra språkmodeller att bygga lösningarna på. Och det kräver språkdata både i text och i tal. Och där kan vi alla hjälpas åt att gå med i olika kampanjer som ordnas för att samla in språkdata. Beroende på hur bra en chatbot är kan den upplevas som hjälpsam eller frustrerande. Men de har nog oftast ändå ett gott syfte. Den andra typen av bottar som vi ska ta upp har inte lika positiva avsikter. En påverkansbott är ett konto på sociala medier som inte representerar någon verklig person utan styrs av ett datorprogram. Det beter sig som vanliga användare och kan gilla, sprida och kommentera inlägg men är under ytan automatiserade konton med den huvudsakliga uppgiften att påverka andra användare. Det kan till exempel handla om att vilseleda, skapa osäkerhet eller sprida desinformation, hat och hot. De här bottarna kan också fokusera på att dela vissa personers meddelanden för att på så sätt öka synligheten för personerna i sig och för deras budskap. Och det här har blivit speciellt vanligt på Twitter där de här bottarna genom att ta sig in i diskussioner kan få det att se ut som om vissa åsikter har mer stöd eller starkare stöd än vad de egentligen har. Och bottarnas roll har under de senaste åren varit särskilt mycket på tapeten i samband med politiska val. Och förstås i samband med att teknikutvecklingen går framåt blir det billigare och enklare att producera och dela automatiserat innehåll på det här sättet. Men samtidigt blir förstås också plattformarna allt bättre på att gardera sig mot falska konton och automatiserat innehåll. Men det är nog svårt att gå till grunden med allt som kommer på de här plattformarna eftersom den mängd data som produceras dagligen är enorm. Påverkansbottar finns egentligen överallt där vi människor rör oss online. För ju fler användare en tjänst har, desto mer lockande är det förstås för påverkanskampanjerna och bottarna att just finnas där. Eftersom de då når en så stor målgrupp som möjligt med sitt budskap och sina försök att påverka. 
Att identifiera bottar online kan också vara svårt för oss som enskilda individer eftersom deras beteende liknar riktiga användares. Men det finns vissa varningstecken som vi kan försöka se upp med. Ett är om en okänd så att säga, person plötsligt dyker upp i en eller flera diskussionstrådar och väldigt starkt för fram ett givet budskap. Om samma person har få följare och väldigt hög och enkel spår i tidigare aktivitet i tjänsten, då kan varningsklockorna nog börja ringa. Tyvärr har de här bottarna ofta vanliga namn, som till exempel Lena Carlson, vilket gör det svårt att bara på namnet avgöra om det är en riktig person eller inte, eftersom en googling på Lena Carlson kan ge ganska många träffar. Det finns alltså många olika typer av bottar, och det här som vi nu har gått igenom här är bara två. Och som med alla andra verktyg och uppfinningar kan även de här användas för goda och onda ändamål. Chattbottar är användbara i många sammanhang och gör det möjligt att kommunicera på de sätt som många idag gör. Men utan bra språkdata kommer vi inte att få tillräckligt bra chattbottar på svenska till exempel. Ur ett medieläskunnighetsperspektiv är det viktigt att vara medveten om hur bottar kan användas för att påverka, vilseleda och sprida desinformation så att vi kan ha ett så kritiskt förhållningssätt som möjligt när vi rör oss online.